Antena sana ni kubwa tena zaidi tunawakilisha tunatisha ni Afrika Mashariki na miziki kali miziki ambayo uipati pengine pamoja na kupitia Why Mashariki Why Tufai the most creative presenter the most creative interviewer leo ni kwa the most creative artist I know hapo anajizungumzia Manolo inakuwaje Poa sana Mzima niko mzima kabisa Yaani mimi nashukuru sana mwanzo umetenga muda wako na kuhakikisha kwamba umefika on time Asante sana Au vipi yeah. Lakini kuna kitu macho kinanisumbua kile wakati naona katika kidole cha kwako eh uh -huh. upo ndo kulia katika uh -huh. kidole hapa hivi uh -huh. mbona pete ndi proposal ndo harusi ndo nini amna um, ni kama pete tu ni kama pango ni kama watch tu swag tu swag tu i say yeah manolo hey, hey one man, time hey <laughs> eh uh -huh. hey mm -hmm. Mziki wako na ufuatilia uh -huh. Afro pop sio? Yeah, Afro pop music. Afro rap sio? Yeah. E ni sababu ya Michael kumsikiza Michael Jack? Um, ambition. Naam. Yeah, Akafanya concerts mingi, group nominations nini nini. Uh, so kufikia after 6 years career yetu ilikuwa ime mature to a certain stage. Na uh, kila mtu alikuwa anataka society to a specialized Naam. and into jia yake. So Manolo akazaliwa. Manolo akazaliwa. Yeah. Kwenye kundi mm. Manolo peke yake. Yeah. Kwenye kundi ulikuwa unapata faida gani ama tuseme advantage zipi zilikuwa kwenye kundi uh -huh. na sasa hivi uzipati ukiwa kama solo artist. Uh, kwenye kundi kuna yeah. faida kubwa sana kwenye kundi ilikuwa kuna ile support at all time yani mko pamoja mko na ile support na mnasukumana mnasukumana. Not that as a solo artist sina support niko na group amazing sana niko na watu fan base poa sana. Yeah around me ambao wana support but kwa group yani mnapitia kila kitu pamoja as artist yeah. kama wasanii. Ya yeah, na pia I mean kwa group kuna kila mtu yani kuna kazi yake so uko na yani uko na nafasi nzuri ya ku ya kutilia manani yani kabisa kazi kazi yake I say umesema umesema uzuri wa kundi na vile vile upo ukaongezea sio mm. nipenda pia kufahamu faida za kuwa solo artist faida za kuwa solo artist na kuwa eh kwa hiyo kuna kiti moja naam so I'm to be with you anyway in joke to but uh, yeah. Faida kwa solo artist is that uh, una, 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 unaweza ku, kuleta kazi yako kwa, kwa pamoja, kwa umoja. Yani, when your production house, una, unaweza fikiria vizuri, clearly, bila, yani, ukitaka kufanya, nikitaka kufanya ngoma sayi, nikitoka hapa, tena nifanya. Si lazima ni ulize, wadi sikia aje, umechoka, unta kulali, hapana. Yeah. Nikitaka, mimi unaweza nafanya. One time. One faida solo artist, Nam. that vitu ni chap chap. I say. Yeah. Ukitaka that is. Naam. Yeah. I say unasikia Manolo anaeka wazi sana. Mimi kuna kitu nataka tuweke tutoe tu hapa kidogo nataka nifahamu. Uh -huh. uh, muziki wa secular ni mbaya sana. Muziki wa secular? Naam. Uh, sana sana inanipenda ni nini huo oh, muziki unaongelea ni? Naam. Eh. Yeah. Jo kwa nimekuuliza hivyo. Tesca na mix hapa naona ipepeta watu wanapepeta lakini naona unao umetulia. Yeah. Wakati naona unachangamka uh -huh. na wakati moji shoot baba anachezwa. Uh -huh. Nasema kwa ni muziki wa secular mbaya ama inakuwaje? Ah. <laughs> <laughs> Yaani anapenda mtu Naam. lakini mziki wa secular sana sana mi mziki wa wote hata si wa secular nini. Just maana kesi zingine kuna gospel ambazo zinakaa gospel lakini si gospel. Naam. Naam. So sana mziki wote nazingatia sana wanasema nini? Maana ni nini? Ni nini ambacho na, nasikiza mimi mwenyewe? Naam. Eh. I say, umeka wazi sana. Yeah. Kuna vitu ambavyo vilikuwa katika mtandao wa kijamii vimetrend kwa muda mrefu. Mm -hmm. Watu wananiambia kind real bisi bwana wewe kama mbea nambari moja. Vipi bwana hujamfikia Manola atuwekea wazi? Nikwambia kusubiri na nakuja. Wewe ni mbea namba moja. Wanasema rais wa mbea duniani ndio yuko hapa. Au vipi? So mimi story nilizungumzia lakini wakasema vipi mlete bana mzungumze naye kupitia mm -hmm. YouTube nini vitu kama vile. Nikasema anakuja show. Mm -hmm kusiana na ulikuwa na ulikuwa addicted sana na tuseme video za ngono vitu kama vile kuzitazama katika ah, mitandao sio ile ile kitu ile Naam. ile i mean Naam. ile ile article naam ile article nikiwa ile ile like 5 years ago naam yeah so i mean ningependa <laughs> <laughs> tu yani yeah, but nataka ni nizungumzie yeah, sababu nafahamu kuna wakati mimi nilikuwa washikaji wangu karibu waniambia sana kwamba kuna watu wengi walikuwa wanakuwa inbox wana ku DM kukuliza au wasaidie jinsi watakavyo kama vitu kama vile yeah. so ningependa kufahamu maybe sure. mwisho wa siku liamua sure. kufungua shule maybe ya kufunza watu vitu kama vile ikakuwaje hivyo kazi naam acha nikwambie hizi vitu ziko in our society naam na ni vile watu wapendi kuzi zungumzia sana na hata hiyo time uh, hiyo story ikitokea nilizungumzia tu in passing openly kwa watu nikasema by the way kitu mimi nime go through na watu waongelele so that's what i mean by it was 5 years ago but ni saw we can go back to it no. in that uh, there are so many people who go through addiction mingi hata si pornography like addiction za bangi nini 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 and so um watu wengi wanachochana tu yani wanachochana si baya si pia nani anafanya si pia nani anafanya si pia nani anafanya until uh, 
unajipata peke yako unajua kama unajipata umeishiwa unajipata una utu yani una job na nini una nini uko solo tu and so wasi wengi most people nilipata wanaingia kwa dm zangu kwa kiza hiki tu nitaoka kama je by the may may turn into suicide may turn into something else and mimi kama mkristo kama christian na pia tu kama a, a, a brother to those people niko na, na na walk now na hata kuna wengine na walk now bado wanani dm wananiambia by the way okay yangu imekuwa poor na do better na do poor uko na book unaweza nitumia nisome ni nini yeah kuzungumzia kitabu every mm. every man's battle inatoka nini ulishaiachia kitabu cha every man's battle ambacho uko unaiandika ah siku anaandika every man's battle nam mimi nilikuwa na kisoma kile kitabu nam tumeandikwa na jamaa anaitwa uh, Steven Atpan na mwingine anaitwa Fred Stoker nam yeah na ni wasa wamechambua hiyo mada sana wamechambua hiyo story sana nam na wame wakona book po hapo nze so ni book tu mwingine mbali kwa natumia kurifa wa watu na watu kama mbali nam hata unaweza kusoma na kusoma Niko poa. Tutafutia bro. Niko poa. Ah, kwa sawa. Kwa sawa sana, sio. Ah, so tukoje sasa tuzungumzie jani yako ya mziki sasa kama Manolo. Ah, mimi nataka unikumbushe na uweke wazi pia kwa mashabiki wako. Novemba tarehe 20 mwaka 2018 unakumbuka nini? Novemba tarehe 20 mwaka 2018 unakumbuka nini? Novemba tarehe 20 mwaka 2018 unakumbuka nini? Naam. Mesao. Mesao. Eh, Ndo, mare ya kwanza kabisa ulipandisha video yako ya one by one, eh? Ah. Kupitia mtando wa YouTube. Ndo, <laughs> liyeka pali for the first time kabisa. Yeah, okay, okay. Na, uh -huh. Wakati unayipandisha, hiyo ndo kibao chako cha kwanza kabisa unakipandisha yeah. katika mtando wa YouTube. Yeah, no, Ile feeling ilikuwa vipu, mwebi usiku wa kwa mkia sasa ndo, eh. video itakuwa inapandisho. Ilikuwa, hiyo feeling ilikuwa ajia. Pressure. Na, Pressure. Na, eh, siku wa najua watu wata mashabiki wata kupata receive ile ngoma aji. Wata ipenda, wata ipenda tenda tenda vp yani Nam. lakini bado nilikuwa na nilikuwa yani nimejitia jitia moyo so yani itaenda mpige moyo konde eh, mpige moyo konde i say <laughs> eh so pale tukiri release ile ngoma nilikuwa na confidence lakini bado pia nilikuwa na doubts here and there so ilikuwa confusion pressure Nam. yani ile naza butterflies in the storm i say eh. wakati unataka kuiachia ulitumia wale washikaji wako ambao bado wamekuwa katika kundi la rika pamoja ulifanya tukimonyoka iachia ah ndio tumia hata walikuwa wanajua walikuwa wanajua red walikuwa wamesikiza ngoma si ni marafiki bado familia kubwa ile Nam. yeah so bado nilikuwa niliwatumia wakasikiza wakaniambia ngoma ikapoa wakaiona pale youtube views ikaanza kupanda Nam. eh so i mean nikaanza kuitoa interviews here and there Nam. So, kabisa eh. safari imekuwa poa milima na mabonde ile mwisho wa siku wanasema mm. kila barabara iko sinchi sio mm. na mwisho wa siku sana unakuja nikaona kupata lebo mm. ya yeah, hebu izungumzie lebo ambayo umesajiliwa ndani sasa uh, kweli lebo ni na. sana sana kile ambacho naweza sema ni kwamba ni a good partnership uh, ni, ni for me ni kitu ambacho nimetaka kufanya for a long time nitatu wasanii wengi Kenya bado wanataka kubaki kwa zile njia za kitambo ambazo unajihandulia kila kitu distribution sijui bado una manage bado unafanya so hata by the time nafika studio una ideas bado umechoka kabisa kile imechoka exactly. na lakini sana for me nataka kupayania nataka kwenda into a different style into a way that nikipatana na artist wa South Africa sahi artist wa Morocco nikipatana na a serious artist from Ireland Netherlands wanapata tuna work the same way oh where's your manager oh here he is Oh do you have a distributor do you have a publicist yeah bana yani kuna structure professional yeah. so nika Mungu amenisaidia sana nimekutana na watu ambao ni amazing kwa ana label inaitwa Upeo Talent Management Nam. ni a fairly new label lakini nachapa kazi serious sana Nam. na ni watu serious sana na niko pia niko in conjunction with an amazing publicist team uh, ya company inaitwa Terrazo New Media Nam. so mnachapa kazi vizuri na kujaribu kuleta hiyo structure tu mzuri pole pole hiyo wazi kabisa mm. ukaribu wako na Guardian Angel utaozungumzia vipi Guardian Angel ni kupatana yeye through actually management yeye ni msanii ambaye Guardian anachapa kazi pia sana 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 Mel artist of the year Mel artist of the year yeah. so ni msanii ambaye pia ametaka sana kufanya kazi na label na ametaka sana kuwa kuwa mtu ambaye anafanya kazi anataka ku branch out into that international look of an artist and so tulipatana through that na from there tuka tukaamua tukifanye wimbo pamoja naam chape kamata naam yaka kubali akasema ni sawa tutafanya kamata pamoja tukaikamata nikakamata pale kwa Vicky Pondis naam kawa sawa na tuka release kabisa so, ukaribu wetu ni wa kikazi naam eh, kwa kujibu tu kwa kifupi ni wa kikazi ya mm. kabisa mm. mwaka ujajaa tangu yeye kwenye game kama solo artist sio mm, mm. uh, sasa hivi unahisi kwamba wakenya wanakupokea jinsi ulivyotarajiwa utakupokea mabado mapokezi mm -mm. 
Wa Kenya wanapokea kazi nzuri. Naam. Kwa hivyo ni, ni ni kwangu tu kukumbuka kutoa kazi nzuri. Si kutoa kazi tu. Naam. Kutoa kazi fresh yani. Si si, yeah. si kazi bora tu lakini kazi yeah. zenye ubora. Yaani kazi Naam. fresh bana. Ukisikiza hata unasema ni mambo ya. I say. So wa Kenya sai especially sababu ya mtandao um, na hizi yani vitu ni chap chap. Naam. So nikiwekelea tu inapatikana. I say. Na watu wana receive this. Kabisa. Mziki unalipa? Ah, uh, mziki unalipa kama unataka kulipwa. <laughs> Hapo mwenkanganya kila ukinitaka tuweke wazi Manolo. Eh. Unataka kulipwa na mziki wewe? Nataka kulipwa na mziki. So mziki. kwa hivyo mziki unakulipa vizuri. Shida ya sanini. Naam. Um, Usina nataka kulipwa na mziki after wimbo moja, wimbo wa pili, album ya kwanza, after one year in the industry Naam. ya kufanya constant work yenye hujapanga. Unajua sengine wasanii wanataka kufanya hit and miss. Ah chanto hii ni itakuwaaje? Chanto nione itakuwaaje? Naam. Bana toa kitu umepanga. Naam. And that's the thing. So kwangu nasema mziki utakulipa kama unataka kulipwa in that always expect kitu kulipe na mwenyewe hujalipa into it. Naam. Lazima u resource into it, pour into it. Na hiyo ndio kitu nataka na naweza penda kuambia wasanii wenzangu. Mtu anatoa wimbo mbili, anaanza kulia, kulalamika wimbo tatu, oh video tatu, niko na video hata zijachezwa sababu umetumia resources zote kwa ku record, kutoa ile video, hana resource ya ku promote, hana resource ya ku distribute any agitipana I say that's just the thing kabisa pia yani wale countries zingine yani research tu artists wanatoa album kama tatu ndio waweze sasa kusema muziki na ndio naam so unachoka kama pema watu wache yeah. chama pesa si wasanii wa kulialia acha bana siku hiyo sio ah tarehe 15 Disemba mwaka 2018 unakumbuka nini kumbuka tarehe 10 Disemba mwaka mwaka 2018 naam mtoe wimbo Ndio. Eh, kuna kitu kuna historia fulani hapo niifahamu mimi. Kuna historia? Naam. Hebu mwage basi kisi. Ulikuwa kwa Jegede. Ah, ulikuwa kwa Jegede basi. Naam. Eh, unapiga ile research wewe. Sio. Eh, ndio kuzaliwa kibao ambacho mimi ni one of my favorite. Safi. Eh. Tieska, anajua tu, wewe unajua tu. Lazima kila Jumatatu tuicheze. Kila Jumatatu. Naam, lazima tuicheze. Yaani ilikuwaje kuwaje kwa sababu mm -hmm. tunafahamu kwamba yeye ni producer ambaye anahusishwa sana na muziki ya secular mm -hmm. lakini kuingia pale napiga kibao macho ni very powerful ilikuwaje yeah. hebu tueleze tu kifupi yani ah binadamu 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 naam uh, i mean we are all human beings and we cannot judge one another yani mimi sina 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 kipawa cha kuhukumu yani naam. Mungu pekee ndiye anayehukumu naam kwa hivyo jeged ni ndugu yangu irrespective of kile ambacho anafanya kile ambacho anafikiri naam bani producer mnoma pia naam na Mungu ndiye ambaye anapeana vipawa Nam. talents naam so hiyo talent ya jeged haijatoka anywhere else ni god naam so mimi watana pale na jeged tukaingia kwa studio akanipokea vizuri sana jamaa fresh na ro safi naam naambia ingia hapa niko na kibao naam nikampigia moja mbili anambia eh wewe ni mbaya hebu tuunde tu tukaipika tukaipika naam eh na basi ikakuwa iko sawa naam tukatoa hiyo wiki ile fuatile tukatoa nyingine tukarecord tukarecord kazijaza hapo kidogo. Naam. Kwa hivyo weka jundi ambayo ya kwanza nilitoa. Kabisa. So kwa hivyo Jagged ni producer ambaye unamkubali sana sasa hivi sababu kazi ambazo mnazifanya unaona kabisa mna ile connection nzuri vitu kama hivyo. Uh, kama msanii wewe kwa na connection na producer mmoja. Lazima ukoneza watu na watu wengi. Kila mtu kuna touch yake. Naam. Niko na wimbo hapo na Magic Mike one by one mwingine na Magic Mike ako na touch yake ambayo anapenda sana. Naam. Jagged ako na touch yake. Niko na mwingine nini nyingine Ben Gitz nani 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 Nam. so yeah wewe sema mkubali tu mtu mmoja lakini kwa style yake tunamkubali huyu ni mzuri kwa hip hop naam kutaka track ya IDM huyu ni mzuri kwa IDM naam yeah. hapo kwa IDM amenichanganya kidogo lakini sawa tu <laughs> <laughs> electronic dance music <laughs> electronic dance music tumeelewa tieska huko umeelewa hiyo <laughs> <laughs> Bro ungebaki na mimi tu. Ungebaki na mimi. Haiwezi kosa kujua sio. Kabisa mtazamaji kama unavyotazama ni Manolo. Jamaa ambaye anakuja yeah. na kasi sana. Jamaa msanii ambaye ukizungumzia wasanii wa injili ambao wanakuja na kasi aina yake, wasanii ambao mwaka 2019 wametikisa basi Manolo akose kwenye list. Shukrani. Sio? Yeah. Kabisa. Fire. Wajua nataka upeane mwonjo wa weka juu mm -hmm. kabla tukao tunafunga funga interview yeah. alafu mimi wageni wangu wasiwache bwana kuna maswali nazitakali za wana yeah. lakini kabla nikupe maswali yeah. kamera nambari moja pale uh -huh. hebu tupe hiyo weka juu kidogo tu mwonjo unawashata unaweka chini swali ni unataka imulike nini hita yangu siweki chini i'm a put it up for you this little light of mine 
yeah, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let, let it shine. Na see you chin in a wake at you, eh, hey. wake at you, eh, wake at you, na 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 na, wake at you, yeah, wake at you, uh huh, wake at you, yeah. Weka ju, na 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 na, weka ju, yeah. Kamisa mtazamaji, umesikia sima ototuni ya mbo unayasikia ga pali, unapia, ah! Jamaa kweli anatakipaji, anatalanta, kabisa siwa metisha, sana manolo. Eh, sisi shukura nsa, kini sikuwa chivu. Kwa tari kwa kali za wana? Eh, eh, kwa tari, kwa tari. Wanasema, wanasema paka mzea haezi hacha kujo maziwa, siyo? Hata wana uzea wake, siyo vitu kama vile. Najiuliza tu mimi ningependa pia watazamaji najua wanajiuliza watu wa injili yeah. mko very au vitu kama vile kabla <laughs> kabla uokoke yeah. ushai kujihusisha katika swala la kufanya mapenzi swala la kufanya mapenzi ndam pass swala <laughs> <laughs> la kufanya mapenzi ni very private <laughs> 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 <Pass. laughs> uh, sasa manolo yeah, the best ever treat ambayo ushai pewa na mpenzi wako ilikuwa gani Best ever treat ni shape wana mpenzi wana. Naam. Eh, hey, tuanzi hapo kwa mpenzi kwanza yu. <laughs> Daka, tutuajua, utakua tukijiu, utakua tunajua kama yu kwa mayu. Best ever shape wana mpenzi wangu wali nulia saa ya pesa mingi sana. Si hii, lakini Naam. saa ya pesa mingi gapi. ni furai sana. Gapi, nikuwa nchizia kama gapi. Laki moja, laki mbili, elfo msini, elfo shirini. Laki bari wa jaruga kwa laki. Eh. Kwa pa siti ni kwanza, wacha sana. Yeah, yeah. but I'm very watch poor son. No, I'm not going to buy any. No, I'm not going to buy any. Kitu poor. No. Ah, so now you're ladies kill a time machine. <laughs> Manolo anaelewa mambo mtazamaji sio tutarejea yeah. love song very soon eh yeah. utawasifia dada love zetu song, love song zipo bana zipo mm. tutarejea very soon wao tukona yeah. sifia nini vitu kama hivyo ushai kumkatia dema kwa kukata ushai kumkatia dema kwa kukata hiyo lazima mtu akisema hajawahi pole kwake naam hiyo lazima anabuele no mm share the truth yupo ni sana bebwa yupo ni sana kipaji eh la crea na kipaji the truth anabebwa Well, ana kipaji lakini abebu lakini la crea na kipaji. Ana crea na kipaji. Nikisema Willy Paul kitu kipi kinakuja akilini? Willy Paul? Naam. Kazi. Kazi. Bahati. Acha pa kazi. Bahati. Bahati family guy. Family guy. Mtu wa familia. Mr. Seed. Mr. Seed. Mtu wa familia. Mtu wa familia. Eh, sasa kwa wale watu ambao mko nao katika kundi la recap. Yeah. Yupi ambao ukikaa hivi kila siku unamfikiria sana unasema Hui nabini ni mtafti tufanya kazi tena. Uh, pale kuna jamaa na hitua Edward Mbura. Edward Mbura. Edward the rapper. Edward the rapper. Lazima ni mtafti eba na ule ni best rapper nchei patana ye. Nam. Ana rap kabisa. Nam. E, yani, hakuna mtu wapo sister kufanya kazi na ye. Nelly, yani, Nelly ya naimba, yani, ya naimba sana. Nam. E, so unaweza penda tena ye pale kwa beatbox. Nam. Ya. Yeah. Wa ni roomba so na tiaska tutupufanya wa tunavufanya. Siyo? Mm-hmm. Kamera nambari moja ni ya kwako. Yeah. Mpenzo wa kwa hebu mbema ni nomazuri. Mpenzi wa kwangu. Na mwambia kitu kwa watu. Mfanzo wote. <laughs> Na shukuru sana kwa kumsikiza, kupokea mziki. Uh, ingia pale YouTube, Manolo Kenya. Uh, utenda pale utapata ngoma. Kwanza juzi tu ni mayangusha nyingine, lyric video, naituwa mwingine, a cappella version. Sikiza pale vocals, sikiza message, sikiza sound. Uh, Nenda pale Instagram, follow me at Manolo underscore Kenya. Manolo underscore KE, tanipata, tazungumza. Ruka kwa DM, ulizi tu bonge, tuzungumze, sindio. And Facebook, the same, Twitter, the same, Manolo underscore KE. Let's get it, A1. Kabisa. Yeah. Kabisa, isi. Alafu, kabisa, mm. tiesika na jiro, tunachume ju itarisha hapo na ili ngoma yake, mpia kabisa, yani, lyrical video ili ngoma imetokea, mwingine. Mm. Itarisha na hapo, kabisa, mm. Manolo wakua na ichapa, siyo. Mm. Mgini ni kibu ambacho, mina kipenda sana na kikubali sana. Mm. Alafu, mbona, 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 nashangaa mbona, sikuizi wa sanimu, napenda kupiga mafitu vili, lyrical, lyrical, kidogo, hamtaki kwe kama video kwanza. Ma video? Na, na... Si kila embo utatawa video. Na. Kwa zingine ambazo unatawa lyric video pia. Na. Watu wa somi lyric. Watu na. Wa, ile ambayo unataka pia watu wa waimbe kwa concert. Wa Sikizi lyric zote ya. Na. Yeah. Untaka ile ya ni tunasing along. Siyo? Yeah. Sing along. I say kabisa. Unaza sing along kilogo kwa hii. Sawa fish. <laughs> Tuatisha. Tuko tayari. Siyo? <laughs> eh Manolo. Ah, yuko tayari yeah. kukupa hiyo njimbo mpia kabisa. Yeah. Wape muoncho tu pia. Wasifikire ni mautotiu. Ay basi. Tiasko kitarisha hapo. Umeni wai. Nasitaki mwingine. Nasitaki mwingine ni wai, nasitaki mwingine ume ni wai, nasitaki mwingine, oh, 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 yeah. 
I say kabisa eh hataki mm. mwingine na pia sio tutaki ufuate mtu mwingine sasa hivi tunataka tu mfuate Manolo kupitia mtendo wake jamii kwa mara ya mwisho kabisa ukikuwa una kiperform na Tesla kikianda hapo kama ndio namba moja utumie kwa rakaraka waambie wa mitendo yake jamii wanakupata wapi Manolo underscore KE across all platforms Instagram Nam. Twitter Facebook ukiingia pale YouTube utanipata kwa Manolo Kenya kabisa i say itakuwa poa sana kama mwingine anakuja hapa alafu tumfuatilie kumbuka wao mashariki ni team kubwa sio yeah. manolo underscore ke kila yeah. same katika mitandao ya kijamii na Masa. youtube pale unakiingia manolo kenya una subscribe yeah. alafu una, unachia comment pale unagonga like usipige dislike wewe watu wa mashariki tunapenda kusupport vitu sana ah <laughs> <laughs>